Ikalabing anim ng Setyembre, Lunes, ang paggunita kay San Cornelio, Papa, at San Cipriano, Obispo, mga martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang maituro ni Yesus sa mga tao ang lahat ng ito, siya'y pumasok sa Kapernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginawa ni Yesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Yesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Yesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya ay karapat dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Yesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito. Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya yahayo, at sa iba, halika at siya lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Yesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbalik sa bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Ang pananalig ang naging susi upang mabuksan ang puso ni Yesus sa pagpapagaling ng alipin ng kapitang Romano na nasa bingit na ng kamatayan. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay napagbibigyan ng isang taong may pananampalataya sa kanyang hinihiling. Marami rin kwento tayong narinig tungkol sa mga humiling ng biyaya ng pagpapagaling ngunit hindi naman gumaling. Ano ba talaga ang nagagawa ng pananampalataya sa buhay ng isang tunay na nananalig sa Diyos? Si Santa Teresita ay 24 na taong gulang lamang ng mamatay dahil sa tuberculosis. Nanganghulugan ba ito na wala siyang pananalig sa Diyos? Si San Antonio de Padua ay 36 na taong gulang lang ng mamatay dahil din sa pagkakasakit. Dalawa lamang sila sa mga taong may matibay na pananampalataya sa Diyos na nagkasakit subalit hindi na pagaling sa kanilang karamdaman. Kung mayroon mang gumaling, iyon marahil ang kalooban ng Diyos. Kung mayroong hindi na pagaling, maaari din namang sabihin iyon din ang kalooban ng Diyos. Kung gayon, ang pananampalataya ang tumutulong sa atin upang maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Tinutulungan tayo ng pananalig na makita ang kamay ng Diyos na kumikilos kahit sa mga may hirap na sitwasyon sa ating buhay. Pagsasagawa, pakinggan mo si Pablo. Iginigiit kong isamo, ipagdasal, ihiling at ipagpasalamat ang lahat ng tao, ang mga hari at mga namumuno upang mabuhay tayo sa kabanalan at katamtaman, sa katahimikan at kapayapaan.